Assalamu alaikum everyone and I welcome you all in our fourth class of biology. Today we will study about excretion and I know we have many questions, we have very many queries about this chapter before. Recently we studied about homeostasis or homeostasis may have both sari common basic things in which we learned that how our body manage our a constant internal environment, how our body manages to survive in various critical or drastic conditions. And when it comes to excretion, do you know we studied about sweating in homeostasis? We studied about sweating. And we know that sweat, we all know that sweat is salty. It is salty in taste. And why is that so? Because it contains a lot amount of salts, or you can say it contains wastes. Ye in wastes ki vaja se namkin lagta hai. And it also contains water. So basically, in order to remove waste from, the, from our body, we sweat. We sweat sweating because we remove body se waste from our body. But we have studied homeostasis, mein hai. sweating is because we want to regulate our body temperature. The body temperature is very high, then it is sweating so that it is evaporation and our body temperature maintain maintained. But when it comes to excretion, we also study this, that when sweating is in sweating, our salts are removed. You have never noticed this, that there is a lot of sweating, just like in fasting, and we get a lot of pain. Because this is an autonomic response, that the body's water level is reduced, so the brain is reduced, the water is reduced. So you have to drink water, you feel thirsty in that. So the body is removed from the salts, and we can say that the removal of waste in the form of sweat, and along with the water is excretion. Excretion basically kya cheez hai? It is removal of waste material. Or you can say unwanted. Unwanted things. from the body. The first example that we studied was sweating. The second, we usually observe, you know, when we are breathing, we take in oxygen, and breathe out, or you can say exhale. Carbon dioxide. Why we breathe in oxygen? Because we need oxygen to survive. And we exhale carbon dioxide because we don't, we don't need that. It's a byproduct. It's a waste product. So we exhale carbon dioxide. We don't need carbon dioxide. When our body has a carbon dioxide levels, we all know that in the atmosphere, mein carbon dioxide has 0.04%. And Will you believe that when our body has these carbon dioxide levels, 4% to go down. And this is the reason that we can remove it. Okay. Carbon dioxide and oxygen. I know you had difficulties in looking at the board with a blue marker. Okay, anyways, so in this case, carbon dioxide is also a waste product. See, we have mechanism for the removal of carbon dioxide because this is a waste product. We have mechanism for the removal of various amounts of salts from the body. Okay, when it comes to sweating, so through sweating, we also lose, or we can say we also release something, some amount of urea, very small amount of uric acid, 
very small amount of minute amount of uric acid, but definitely we are excreting these things and these are waste products. So sweating is regarded as excretion. The one example, sweating, the second example we went through is breathing and the third and most ex more important example Here comes urination. Okay, when it comes to urination, we all know various things that the blood in our body have to go through kidneys. And what do kidneys do? They filter the blood. And after filtration, the clean blood. Sorry. Clean blood is returned to circulation. And what happens next? The waste materials. Waste materials are all the unwanted. Chemicals, you can say are excreted outside through excreted out through the body through urine in the form of urine. So urine is a form of a form of excretion and urine contains a lot amount of nitrogenous waste. Like urea and uric acid. Also, it contains amount of some amount of salts and water. You know, urine is also an indicator that shows that what are our water levels in the body. Like body may water levels are zada hai. We all know the color and different, uh, I mean, we have been given different specification by table urine ka color aisa hoga. If the water level is high, urine ka color aisa hoga. If the water levels are low and so on. So the third thing, our body has to lose its waste material in the form of urine. So this is excretion. Okay, on our book, on page number 182, excretion is chapter number 11. We have been given an example of 30 years old men. Okay, what has happened to him? Ki, this is ki, due to some uh, bacterial infection. Uski kidney, a kidney you see, it, it stopped working, and the other one was working perfectly. And with time, the both his both of his kidneys stopped working. And then what happens? He went on dialysis. Achha, ek cheez main bata Maybe most of us do not know what is dialysis. Dialysis is. But before I tell dialysis. What is the function of kidneys? You know, we have two pairs of kidneys and they perform the function of filtration. Here. Kidneys, they perform the function of filtration. I mean, they filter the blood. And if they are not working, I mean, if these kidneys are not working, what will happen? All the waste materials. And I recently named them waste materials like urea, uric acid will start to accumulate in the body. And those patients who are on dialysis, if their dialysis is on time, nahi hota, they can face death. Unki death ho sakti hai, wajah se. So what, will, what happens to this man? kidneys properly work and he went on dialysis and then he's waiting kidney donor kidney transplant and then he will be able to survive for the rest of his life but dialysis kya process hai jo process hamari kidneys kar rahi hoti hai dialysis wohi process kar raha basically kidneys are small bean like structures dialysis ek bari machine hai which perform the function of filtration, blood ko soft karti hai, clean karke, then you clean blood, hai, blood hai, wapis aapki body mein insert kar jata hai, and then you are free. Week mein usually do ya teen martaba is process ko repeat karna padta hai, dialysis center pe jaake. 
Okay. Next thing we have is, okay, there are several things. The most important thing that you need to learn here, what is the source? of these waste products. But the question is, hey, jo waste products come and like urea, uric acid, nitrogen, uh, nitrogenous space, creatinine, and all that, like salts, ye hamari body me aate se? Basically, hum, hum, inko eat up to nahi kar So we actually produce them. And how do we produce them? We have a very awesome phenomena in our body, which is respiration. Usually, respiration ko confused kiya jata hai breathing ke saath. Breathing is different. Breathing is taking in of oxygen and exhaling of carbon dioxide. Respiration is totally different. Biologically, respiration is different. So in respiration, what happens that, you know, what's the food we eat? have, you know, it, it contains sugars, proteins, and fats, and these are broken down into smaller molecules, small molecules. This process in food molecules, which is food we are eating, food key break down into smaller molecules, and when they break down into smaller molecules, so unme se nikalti hai energy. But this is the amount of energy which you are using to stay awake. Ye wo amount of energy hai jo ki main use kar raha hu bolne ke liye. I mean, hamari life ki activities jisni bhi hai, un sab mein hume jisni bhi energy ki requirements hai, we are gaining this energy. But ham apni wo sari energy yahan se le rahe hote hain. So hamari food hume is tarah se energy de rahi hai. आपने जो कुछ भी सैरी में खाया था बेशक दैट वाज एन एग और अ पराठा वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर सो so दैट आप वो सारा दिन प्रॉपर्ली गुजार रहे होते हैं ये जो सारा प्रोसेस था दिस इज रेस्पिरेशन अब इस रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिर्फ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही इसमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज हो रहे होते हैं You can say there is a factory inside the body which is producing energy for us and with that factory with energy with by-products these waste materials. Un by-products go us factory se nikal ke dustbin mein dal diya jata hai. And from that dustbin unko factory se bahar nikal diya jata hai. Kyunki un, un waste materials ki us factory ko zorot nahi hai. So we do not need these waste materials inside our body. Humari, let's see if we have a dustbin so the dustbin has a level of filling it. As soon as it is filled, it will come out. So what we do? We take the dustbin out, go out and go out and put the content and put it back and put it back. So this is all happens. Whenever there is a problem in the body, there is any kind of homeostatic irregulation. Mostly, it is because of the fact that our body's waste materials are not going out properly and on time. Then we take medicines. हम उन मेडिसिन्स की हेल्प से अब मैं सुना होगा भाई किसी का यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है बिकॉज़ ही ईट्स अ लॉट ऑफ मीट किसी का यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है किसी का क्रिटिनिन बहुत ज्यादा है किसी का लिवर डैमेज बहुत ज्यादा है एंड दिस इज ऑल बिकॉज़ ऑफ मोस्टली हमारी फूड की वजह से एंड मोस्ट ऑफ अस बिकॉज़ सुन्नत है अल्लाह के नबी की कि कम खाया जाए क्योंकि कम खाने से कम वेस्ट प्रोड्यूस होगा कम एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी डेफिनेटली बट वी विल डेफिनेटली मेंटेन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी but कम खाने से कम waste produce होगा और कम body को harm होगा. The more you eat, the more waste products will be produced. And hence, आपने देखा होगा जितने भी ज़्यादा खाने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं. Okay. The next concept we have here is. Okay. Now we know one thing. भाई excretion क्या है? It is removal of the waste material from the body. एक चीज हो गई उसके बाद हमें पता है एक्सक्रीशन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं रेस्पिरेशन में हमारे पास पहली सबसे बेस्ट एग्जांपल थी ब्रीथिंग की उसके बाद एग्जांपल थी हमारे पास स्वेटिंग की देन वी गिव एन एग्जांपल ऑफ यूरिनेशन सो ये सारी प्रोसेसेस में टेक्निकली हमारा वेस्ट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है 
मोस्टली प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू रेस्पायरेशन से अब रेस्पायरेशन एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया रेस्पायरेशन होती है सेल्स में ओके नेक्स्ट थिंग इज के We have a term on our book written is metabolism. Okay, when I talk about respiration, जब respiration की बात करें तो I said कि वो जो food हम intake कर रहे हैं उस food को break down किया जाता है into smaller molecules. तो डेफिनेटली दीज आर रिएक्शन सो बॉडी में मतलब वो जो फूड की ब्रेकिंग डाउन हो रही है एंड मेकिंग अप हो रहा है दिस इज ऑल दिस ऑल इंक्लूड रिएक्शन सो मेटाबोलिज्म इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी वन इंपॉर्टेंट थिंग रेस्पायरेशन के रिजल्ट में क्या निकल रही थी एनर्जी और ये एनर्जी इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ हीट सो रेस्पायरेशन के रिजल्ट में निकल रही है हीट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन करती है बिकॉज हमारी बॉडी में मेटाबोलिज्म हर वक्त हो रहा है एंड विद मेटाबोलिज्म वी आर प्रोड्यूसिंग अलॉट अमाउंट ऑफ हीट so we maintain that 37 degree centigrade of temperature in our body kis tarah se ki hamari wo jo betahasha heat produce ho rahi hai hum use bahar nikal dete hain hum use expel out kar rahe hain agar aap saans le rahe ho aap apni heat ko bahar nikal rahe hote ho so you constantly manage between ki aapka temperature badh raha hai aapka temperature kam ho raha hai aur throughout the day ye 37 exact nahi rehta ye kam zyada hota rehta hai depending on your surroundings ab ekdam se dhoop mein khade ho jaoge temperature badh jayega ekdam se cooling temperature mein aa jaoge aur bahut der tak aap 16 degree centigrade एसी को करके उसके सामने खड़े हो जाओ इवेंचुअली आपको ठंड लगने लग जाएगी ओके सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अच्छा मेटाबॉलिज्म में अब अगर मैं दोबारा फूड की एग्जांपल दूं, तो जब आप फूड इनटेक कर रहे हो उस फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है इनटू स्मॉलर वन तो वो जो ब्रेकिंग है ब्रेकिंग अप ऑफ लॉर्ज मॉलिक्यूल्स इन smaller ones is catabolism or you can say catabolic activities acha jab hum baat kare na metabolism mein metabolism is actually all the reactions in the body So, उन रिएक्शन में दो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास एक टाइप कैटाबोलिज्म की जिसमें बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे हैं एंड बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है प्रोटीन भाई आपने चिकन खाया था चिकन इज ए प्रोटीन तो उसके जो लार्ज मॉलिक्यूल थे वो ब्रेक डाउन हो गए किसमें इन टू अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे तो एब्जॉर्ब होंगे आपके गट में एंड नाउ दीज स्मॉल मॉलिक्यूल आर इन योर गट अच्छा अब आपको लेट सपोज हमें कहीं कट लग जाता है and this all thing is a protein to is protein ko kis tarah se cover up karenge we need these things to ye chote molecules dobara se milenge they will join up and they will form a protein molecule so making of large molecules using the smaller ones is anabolism or anabolic activities the thing is simple bhai body mein kisi bhi jagah par humne isko food se liya lekin body mein kahin par bhi agar breaking ho rahi hai into smaller molecules it is catabolism agar making ho rahi hai small molecules mil rahe hain aur ek bada molecule bana rahe hain कोई नई चीज बना रहे हैं दिस इज एनाबोलिज्म सो बॉडी में हर वक्त 
कैटाबोलिक और एनाबोलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं और हम इन दोनों को कोलेक्टिवली कहते हैं इट इज मेटाबोलिज्म और इन दोनों के रिजल्ट्स में हीट निकल रही होती है ये वो हीट है या कह लो कि ये वो एनर्जी है जो कि हमें हर वक्त चाहिए सर्वाइव करने के लिए अब देखो हमारे हमारा हार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है दे ऑल जितना भी हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम है वी नो वट इज ऑटोनॉमिक सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जो कि इन वॉलेंटरली हार्ट चीज चल रही है हमारी ब्रीदिंग रेट हमारा हार्ट रेट हमारे नर्व मैसेजेस हमारी ब्लड सर्कुलेशन दिस ऑल नीड्स एनर्जी तो जब ये एनर्जी हो तो ये एनर्जी कहां से आ रही है हमारे पास मेटाबॉलिज्म से ओके एंड हियर वी हैव अ क्वेश्चन व्हिच इज व्हिच इज आल्सो इन योर वर्कशीट दैट Why kidneys are essential for us? Some kidneys are important. Hai. You can write a two mark note on it, and now I I hope you can write well on it. Okay, the next thing is mammalian excretory system, or you can say urinary system. Mammalian urinary system. Okay, boy. In humans, we have some awesome things. Okay, boy. We have two pairs of kidneys. and these two pairs are connected to a urinary bladder okay now what is actually happening so these two pairs of kidneys one and two or in dono kidneys ke beech mein darmiyan se you can say darmiyan se to nahi but we, we What what we actually say कि ये दोनों kidneys face कर रही होती हैं to the vertebral column backbone को. These two kidneys are actually facing the backbone. Or most important thing, kidneys हैं किधर आपकी? If you can say, भाई जिस तरह आप छोटे भाई को गुस्से से देखते हो ना, just like this, you have your hands on your आपकी इन जगहों पे, just like आप just observe करो आपकी जो ribs हैं. बैक साइड से जहां से रिब्स खत्म हो रही हैं एंड इफ यू प्लेस योर हैंड्स ओवर हियर तो जिस जगह पे आपका थंब है देयर आर योर किडनीज इस जगह पे किडनीज है और किडनीज का फेस किस तरफ है दोनों का बैकबोन की तरफ द नेक्स्ट थिंग ये दोनों किडनीज कनेक्टेड हैं यूरेटर्स के साथ ये जो दो पाइपलाइंस निकल रही हैं जिनमें से यूरिन जा रहा होता है इनको हम यूरेटर बोल रहे हैं एंड देन द ड्रेनेज वो जो यूरिन है वो आके एक मस्कुलर बैग है मस्कुलर बैग विच इज नोन एज ब्लेडर ब्लेडर में ड्रेन करते हैं एंड देन ब्लेडर में बिफोर यूरिथ्रा यूरिथ्रा इज द आउटलेट जहां से यूरिन बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है देर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स अ सेट ऑफ मसल्स वी कॉल देम स्पिंटर मसल्स Sphincter muscles are voluntary and they help us to hold the urine for some time. Okay, what happens here is जब हम urinary system पे आते हैं अच्छा दोनों kidneys के अंदर there are some specialized cells that perform filtration or nephrons these are those cells that perform the function of filtration acha ab ye jo aapko apparently structure nazar aa raha hai we have some different things to label ye jo curve dikh raha hai aapko this curvature is known as hilus is part ko hum hilus bol rahe hain the other two things are kidneys the these two pipelines are ureters Urinary bladder and then urethra. End of this thing. 
इफ आई गो टू अच्छा इस किडनी को अगर मैं लॉन्गिट्यूडली काट दू और काटने के बाद अगर मैं इसे लॉन्गिट्यूडली काटता हूं तो अंदर से हमें जो दिखेगा इट विल बी लाइक दिस ये पैरामीट जैसे स्ट्रक्चर कॉनिकल देर आर अबाउट ट्वेल्व टू थर्टी ट्वेल्व टू सिक्सटीन पैरामिड इन पैरामिड्स के अंदर होते हैं ये नेफ्रॉन्स सॉरी आई हैव ऑलरेडी मैंशन दम ये वो नेफ्रॉन्स हैं जो कि पैरामिड्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं अच्छा होता क्या है अब यहां पर कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड है द ब्लड विच इज फुल ऑफ वेस्ट वो आएगा थ्रू अ स्पेशल पाइपलाइन जिसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी थ्रू रीनल आर्टरी अच्छा मैं बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन बिकॉज नहीं कर रहा बिकॉज वी नो वट इज रीनल अबाउट दिस बिफोर वी आर जस्ट रिवाइजिंग दीज थिंग सो रीनल आर्टरी रीनल बिकॉज किडनी किडनी के हम उसे रीनल बोल रहे हैं रीनल आर्टरी वेस्ट मटीरियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में लेके आ रही होती है एंड देन ये ब्लड इवेंचुअली किधर जा रहा है इधर पैरामिड में ये इन सब पैरामिड में जाता है एंड देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट अच्छा जिस तरह चाय बनाई जाती है एंड चाय को पुना जाता है यूजिंग अ स्टेनर तो नेफ्रॉन्स इन पैरामिड के अंदर दे जस्ट एक्टलाइज स्टेनर वो स्टेनर की तरह काम करते हैं हम जब उससे चाय को पुन लेते हैं तो हमें पत्ती तो नहीं पीनी सो पत्ती को पीछे रखा जाता है और वो जो चाय है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है सो वट एक्चुअली हैपन्स हेयर कि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो यूजफुल ब्लड है मतलब जो ब्लड का वेस्ट मटेरियल है उस सब को निकाल लिया जाता है और जो हमारा क्लीन ब्लड है वो अगेन थ्रू अनदर पाइपलाइन रीनल वेन वो बॉडी में भेज दिया जाता है अब पीछे रह गया सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल वो वेस्ट मटेरियल इन सब पैरामिड्स में होता हुआ इस एरिया में आ जाता है वो जो वेस्ट मटेरियल है इट इज यूरिन यूरिन और इस एरिया को कहते हैं हम रीनल पेल्विस सो so, अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई जो ब्लड आ रहा है थ्रू रीनल आर्टरी इनटू द किडनीज वो फिल्टर होता है इन द रीनल पैरामिड्स इन पैरामिड्स में फिल्ट्रेशन होगी एंड देन जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा कलेक्ट होगा इन टू रीनल पेल्विस एंड देन रीनल पेल्विस से ये थ्रू यूरेटर्स आएगा कहां पर ब्लेडर में एंड देन ब्लेडर से बॉडी से बाहर अच्छा ब्लेडर के अंदर भी देर आर सम पॉइंट यहां पर यू कैन से एट सम पॉइंट देर इज एन अलार्म और वो अलार्म किस चीज का है वो अलार्म ये है कि भाई ब्लेडर भर गया है तो वो मैसेज कहां से जाएगा देर आर नर्व सेंसेशन यू कैन से देर आर रिसेप्टर दैट प्रोड्यूस अ मैसेज ये मैसेज कहां जाएगा ब्रेन में एंड थ्रू ब्रेन यू विल गेट टू नो दैट यू नीड टू पी ओके नेक्स्ट थिंग ये जो आपका डार्क पोर्शन आपको साइड पर नजर आ रहा है इट इज कॉर्टेक्स लास्ट थिंग एंड फ्रॉम हेयर मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा नेफ्रॉन्स क्या है नेफ्रॉन्स आर एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज सो so बेसिकली वो जो शुरू से हम बात कर रहे हैं कि ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी है और वो फिल्ट्रेशन से हमारे वेस्ट मटेरियल्स निकल रहे हैं और वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जा रहे हैं तो वो सारा जो मेन की फैक्टर है उसके अंदर इट इज नेफ्रॉन नेफ्रॉन की वजह से हमारी बॉडी में किडनीज में सारी फिल्ट्रेशन होती है और वो फिर अच्छा टेक्निकली जब हमने शुरू में वो थर्टी ईयर ओल्ड मैन की कहानी पड़ी थी उसमें जब भी हम बात करेंगे किडनी फेलियर की तो वो फेलियर हो रहा होता है यूजली इन नेफ्रॉन्स का ही कि ये नेफ्रॉन्स प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहे होते द बेस्ट एग्जांपल वो जो चाय की पत्ती चाय की पोनी आप स्टेनर यूज करते हो एट टाइम्स उसके सुराख बंद हो जाते हैं तो जब उस पर ऐसे चाय डालते हो तो वो बाहर निकल आती है बिकॉज अब वो प्रॉपरली अब वो उसके सुराख नहीं है वो उसको फिल्टर नहीं कर पा रही सो so हम क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं या उसके सुराखों को खोल रहे होते हैं रिपेयर करते हैं उसको सो टेक्निकली जब हमारे नेफ्रॉन्स खराब होते हैं तो दे डू नॉट रिपेयर दैट वे जिस तरह से हम पोनी को रिपेयर कर रहे होते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टूडे Allah Hafiz